ग्रीटिंग्स ऑल आज हम आपका डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये रिसेंटली बात शुरू हुई है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और आजकल तो फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की भी बात चल रही है तो इसलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैं कौन कौन सी कि आपका प्री में आ सकता है साइंस एंड टेक्स से ये क्वेश्चन या फिर वैसे ही वैल्यू एडिशन के लिए आपके आंसर्स में ये बात लिखी जा सकती है तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था एटीन और नाइनटीन सेंचुरीज में मतलब सेवनटीन टू एटीन के बीच में इट फोकस्ड ऑन आयन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड बेसिकली इसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मैकेनाइज कर दिया जो हम हैंडलूम से काम करते थे वो अब हम पावर लूम से करते हैं एक कॉटन जिन इम्पॉर्टेंट था कॉटन के जो सीड्स हैं वो अलग करने के लिए कॉटन से कॉटन जिन यूज होता था और स्टीम इंजिन जिससे रेलवेज वगैरह बनेंगे आगे जाके फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1870 सेवेंटी टू नाइनटीन फोर्टीन नाइनटीन फोर्टीन मतलब वर्ल्ड वॉर वन से बस पहले थोड़ा सा ही पहले तो पहले जो आयन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो ग्रो करी और नई वालियों का एक्सपेंशन हुआ इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी बेसिमर प्रोसेस ऑफ स्टील प्रोडक्शन बेसिकली पिग आयन को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए बेसिमर प्रोसेस यूज होता है उसके अलावा टेलीग्राफ रेल रोड्स गैस एंड वाटर सप्लाई ये आपकी सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आया फिर जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो अभी भी चल रही है बट स्टार्ट कब हुई थी उन्नीस में इसमें क्या हुआ था एनालॉग से डिजिटल टेक्नोलॉजी आई थी पहले जो हम सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे फिर हम सेमीकंडक्टर्स पे आ गए वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह एनालॉग थे और आज हम डिजिटल हैं एएम रेडियो से डिजिटल रेडियो हो गया अब हमारा इसके अंदर पर्सनल कंप्यूटर आया था वेब आया था इंटरनेट आया था और जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हुई थी मोबाइल टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई थी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो टर्म सबसे पहले 2016 में कॉइन की गई थी और ये रिलेट करती है आपकी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को स्मार्ट टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया रूडिमेंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल चल रहा है इट इज़ नॉट मतलब बहुत यूजफुल नहीं है अभी तो सिर्फ ये पिक्चर्स वगैरह को कंपेयर ही कर सकता है तो ये बिगिनिंग फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है रूडिमेंट्री है फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसके ऊपर तो आपका प्री का सवाल आ ही चुका है एक बार और क्वांटम कंप्यूटिंग आजकल क्वांटम कंप्यूटिंग न्यूज़ में है रहेगा ये आगे भी क्योंकि अब जो नेक्स्ट कंप्यूटर बनेंगे पर्सनल कंप्यूटर के बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर बनेंगे वो क्वांटम कंप्यूटर्स ही होंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है तो आजकल लोग कह रहे हैं कि भाई ये शायद फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बिगिनिंग एरा है हम आगे जाके या फिर अभी से ही फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देख पाएंगे तो इसको ट्वेंटी में कॉइन किया है टर्म को अब इसके आसपास ना क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली exactly क्या होगा जैसे यहाँ पे तो हमने देख लिया ना कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं विद विच रेवोल्यूशन ठीक है हमने वैसे क्लासीफाई कर रखा है कि पहली रेवोल्यूशन वो थी जहाँ पे ये ये टेक्नोलॉजी थी सेकंड में ये थी थर्ड में ये थी फोर्थ में ये थी फिफ्थ को लेकर लोगों के अंदर अभी कंसेंसस नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को फिफ्थ में डाला जाए बट जो जॉर्ज मीर हैं ही इज़ अ फ्यूचरिस्ट ये कहते हैं कि ए जो रेवोल्यूशन लेके आएगा वो फिफ्थ होगी मैंने आपको बताया कि ए तो फोर्थ में भी है बट ये रूडिमेंट्री ए है आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी और ज़्यादा डेवलप कर जाएगा तो और अच्छा बनेगा जैसे आजकल आपका गूगल का प्रोग्राम चल रहा है ना डीप सी डीप लर्निंग वगैरह वाले वो और अच्छे हो जाएंगे तो उसको जॉर्ज मेयर कहते हैं कि आगे जाके ए बहुत पावरफुल हो जाएगा ई नॉन मस्ट ने भी ए को लेकर एक कॉशनरी दे रखा है कि भाई ध्यान रखना स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि ध्यान रखना ए आई का उल्टा भी पड़ सकता है हमारे ऊपर जो ईयू की एमपी हैं एवा केली ये क्या कहती हैं कि भाई जो आपका क्वांटम कंप्यूटर्स वगैरह हैं वो लेके आएंगे फिफ्थ रेवोल्यूशन क्वांटम कंप्यूटर्स की वजह से नए तरह की कंप्यूटिंग होगी और ज़्यादा तकड़े हो जाएंगे कंप्यूटर्स तो इनका कहना है कि वो फिफ्थ रेवोल्यूशन होगी और जो जेन कंपनी है वो क्या कहती है कि अब वर्क प्लेस के अंदर ह्यूमन्स और मशीन्स मर्ज कर जाएंगे और जब ह्यूमन्स और मशीन्स मर्ज कर जाएंगे वर्क प्लेस में तो उसे हम फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करेंगे दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक आई होप सम वैल्यूडेशन हुई आपकी थैंक यू एंड हैव अ गुड डे